प्रेमी ढूंढत मैं फिरू प्रेमी मिला ना कोई प्रेमी से प्रेमी मिले विश से अमृत होए आई एम लुकिंग फॉर वन पर्सन हु लवस लॉर्ड द वे आई डू आई हैव एंड फाउंड एनी बडी सो इट्स नॉट जस्ट माय पेन अलोन इन दिस ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी कभी साहब वाज क्राइंग इन ट्वेल्थ सेंचुरी आल्सो प्रेमी से प्रेमी मिले विश्व से अमृत होए The beauty of divine love is that when two lovers of Lord meet together, the love and love changes the poison into nectar. Vish se amrut hoy. Kab jab premi ko premi milta, tab guru shishya ko pyar karta hai aur shishya guru ko pyar karta hai. Yahan in premiyon ki baat ho rahi, wo lela majnu wala premi mat samaj lijiyega. शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे प्रॉब्लम शिष्य कैसा होना चाहिए जो अपना सब कुछ गुरु को दे दे ये कौन करेगा ये कोई नहीं करता कोई फूल चढ़ाएगा कोई रुपया चढ़ाएगा तो रुपया भी सारा थोड़ी चढ़ा देगा जब लोग जाते हैं ना मंदिर अब वो नोट का इसे खोलते हैं पर्स तो जो ढूंढते सबसे छोटा वाला कहा है सबसे बड़ा नहीं ढूंढते सबसे छोटा वाला ढूंढते यहां कबीर जी क्या कह रहे हैं शिष्य कैसा आना चाहिए जो अपना सब कुछ गुरु को दे सी इट्स हाउ द डेफिनेशन कबीर साहब इज गिविंग एंड आई नो योर हार्ट आर ऑलरेडी हैविंग एन एंजाइन पेन्स because if this is the condition that if you give everything to the master that is how you will become a disciple you will never become a disciple because you cannot give everything because you hold everything you are possessive and obsessive of everything and even if you have to give you think 100 times what will i gain out of that say if somebody gives money to a temple or a church or a gurudwara they wonder what punya am i making out of this will the gates of heaven open up for me for first or will i be allowed with family or not actually nobody dies with family so you are single handedly going to deal with the situation so people wonder what will i get if i give something and kabir is saying who is a disciple who gives everything sish to aisa chahiye गुरु को सब कुछ दे और गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कछु न ले दट हु इज अ गुरु हु डजेंट एक्सेप्ट एनी थिंग ऑफ द शिष्य बिकॉज वॉट विल द शिष्य आई हैव मनी नो यूज कुडेंट मेक यू हैप्पी हाउ विल इट मेक गुरु हैप्पी यू थिंक मनी विल मेक यू हैप्पी बट इट डजेंट बट दिस रियलाइजेशन ओनली कम वेन यू टच सेवेंटी और एट्टी when you were in 30 40 50 you are like uh, please excuse my word like a dog in a heat you run after money like that so 30 20 40 50 you run the race when you touch 60 70 body is crippled diseased hypertension angina heart attack clot kidney gone you know diabetes So all the sixty, seventy, eighty sitting here are getting now angrier with me. <laughs> But that's what the fact is. So is your money making you really happy? You think it will make happy, but it doesn't. So do you think by offering money to the guru, you can serve the guru? Your houses and your cars would that do any? No. So even if a sishya is ready to give everything, guru is not going to accept that. It's of no value. It might be for you great value. मुझे याद आ रहा है एक बार गुरु गोविंद सिंह जब गुरु गोविंद सिंह नहीं थे, जब गोविंद थे, छोटे बच्चे थे, आठ साल सात साल के थे, 
तो उनको उनके माता जी ने सोने के कंगन पहनाए बच्चों को पहनाती माए तो वो घूमने गए तो ऐसे खेलते हुए में एक उन्होंने अपने हाथ से उतारा और नदी में फेंक दिया माता जी ने पूछा कड़ा कहा है कहते वो तो फेंक दिया कहते कैसे फेंक दिया उन्होंने दूसरा उतारा वो भी फेंक दिया बोले ऐसे फेंक दिया कैसे फेंक दिमान स्टेशन दे दिया बोले ऐसे फेंक दिया क्या बच्चा आपके पहना है सोने हीरे के कंगन का वैल्यू समझता है उसके लिए कोई वैल्यू नहीं गुरु भी उस बच्चे जैसा होता है बिल्कुल ठीक उसी बच्चे जैसा होता है बच्चे के पास बुद्धि नहीं होती है गुरु के पास बुद्धि भी होती है फिर भी वो उसकी वैल्यू नहीं करता तो गुरु कैसा चाहिए जो कुछ ले नहीं और शिष्य कैसा चाहिए जो सब कुछ दे जब मैंने कहा ना शिष्य ऐसा हो गुरु को सब दे तो तुम्हारे दिल में कुछ कुछ हो गया पर जैसे ही मैंने कहा गुरु कुछ न ले तो तुम्हारा दिल वापस ठीक हो गया सच बोलो भगवान की कसम हाथ उठा करके कहना ये बात सच है या नहीं आई नो यू वेरी वेल माई डियर इट डजेंट मैटर वट योर नेम इज और वेदर यू आर फ्रॉम वट रिलीजन इट डजेंट मैटर बिकॉज द टेंडेंसीज ऑफ द माइंड आर एग्जैक्टली सेम द स्टाफ विच यू वैल्यू सो मच इज ऑफ नो वैल्यू फॉर द एनलाइट वंस इज ऑफ नो वैल्यू फॉर द गुरु so you might think you have great things with you but from the point of view of a master it is of no value you have all the money and yet you can't sleep you have all the money and wealth and yet you don't have peace of mind you have all the money and wealth and yet in your ultra modern bungalows you don't find peace of mind so what you think is great from point of view of a master for an enlightened one it is not